हेलो एंड वेलकम टू एच सी डी पी एडुकेशन तो आज के क्लस सिक्सर मैथामेटिक्सर कोषे देखी नए अर्थात शतकरार तृत्य पार्टे सल्यूशन देखो तो तीनटे पार्टर भिडियो पार्ट वन पार्ट टू अलरेडी अपलोड हो गए अपनी डेस्क्रिप्शन आई बाटने चले पे से आनी पे जा तो चलो कथना बाड़ी शुरू करा जा प्रब्लेम आज के तीन नम्बर पार्ट तो यार्ट भिडियो प्रेजेंट करी हमार नाम सूजय दास आनी हाँ फेसबुके फलो करते फेसबुक डट कम स्लैश इट सूजय आनी ट्विटारे फलो करते आपनर जो जबतियों डाउट बो कोरिज थे अपनी हमें मेल करते सीडीपी इडिओ एट जिमेल डट कम तेल चलो शुरू करा जा प्रब्लेम थार्टीन अब दि अलरेडी सेकेंड पार्टे आपलोड हो गए तो प्रब्लेम फोर्टीन के पार्ट स्टार्ट हो विशेष धरण पीतले सेभेंटी पार्सेंट तमा और बाकी दस्ता आ तो ब्रास मैंने हे पीतल प्रथम दी जो आपनी जो प्रथम बार भिडियो देखे थकें तेल ये बैलिंगुअल भिडियो अर्थात कोश्चनगुलो बेंगलि कोश्चन बेंगलि अन्सार इंग्लिशे कर देव आज है कारण वेस्ट बेंगल बोर्डे दूरकमी मीडियम आज है बेंगलि एंड इंग्लिश मीडियम तो से क्षेत्र में जैसे हमारे भिडियो दूरकम स्टूडेंट दे सुविधा पाए तरह करा तो बेंगलि बोले दीची जरा बेंगलि मीडियम के देखो ता एखान बांगल् शुने जिसगल नोट कर नीते पर खाए को असुविधा तो हमारे ना क्योंकुलेशन सब ही सेम सब क्षेत्र ही सेम बोलिए एक विशेष धरण पीतले सेभेंटी पार्सेंट तमा और बाकी दस्ता आए लिख लम विशेष प्रकार ये कि पीतले सत्तर पार्थ तमा आज है कपार मान हो तमा तमा आज सेभेंटी पार्सेंट और दस्ता के इंगरेजी बोले जिंक जिंक आज हे तेल बाकी दस्ता बाकी मैं पार्सेंटेजर मध्य सब हाएस्ट कत है एकशो है तेल एकशोर मध्य सत्तर जदि कपार है तेल बाकी दस्ता कत हंड्रेड माइनस सेभेंटी इक्स टू थार्टी पार्सेंट थार्टी पार्सेंट हो दस्ता का जिंक आज कतटा थार्टी पार्सेंट तो टोटी के जी यम पीतल तैरि करते कत कत के जी दस्ता लागे तेल टोटी के जी पीतल तैरि करते दस्ता लागे टोटी समान समान कत कु इंटू दसटार रेशियो कत थार्टी पार्सेंट तेल कूड़ी इंटू थार्टी पार्सेंट कर लेकिन कूड़ी इंटू त्रिशे एक सौ काटाटी कर छ के जी तरह कि कूड़ी के जी एर पीतल तैरि करते कत के जी दसता लागे उत्तर हे छ के जी दसता लागे प्रब्लेम नम्बर फिफ्टीन चिन दाम बेड़े जावा ठीक कर फोर पार्सेंट चिन व्यवहार कम फोर पार्सेंट चिन व्यवहार कम मैंने आगे जो हंड्रेड ग्राम कन्ज्यूम करतम एख्त फोर ग्राम कम कन्ज्यूम करब तेल कन्ज्यूम करब कत नाइनटी सिक्स ग्राम ओके कारण क्या दी पेलम हंड्रेड माइनस फोर तो बोलिए एन प्रतिदिन छश पचिस ग्राम चीनी व्यवहार करी तेल कमान परिदिन कत ग्राम को चीनी व्यवहार करब और प्रतिदिन कत ग्राम कत कम व्यवहार करब कत ग्राम को व्यवहार करब तेल से लिखी हमें ठीक कर डिसाइडेड टू रिड्यूस फोर पार्सेंट यूजेज अफ सूगार तो चार पार्सेंट व्यवहार कम एखंड कन्ज्यूम करी कत छश पचिस ग्राम पर डे तेल कम कत छश पचिस इंटू फोर पार्सेंट मैं छशो पचिस इंटू चार बै एक काटाटी कर ले कत है पचिस ग्राम कम तेल पचिस ग्राम जो कमाये एर पर अर्थात कमान पर पर डे कत कन्ज्यूम करब ए प्रेजेंट कर छश पचिस ग्राम एरपर पचिस ग्राम जो कमी दी तेल पर डे कन्ज्यूम करब कत सिक्स हंड्रेड ग्राम को पर डे कन्ज्यूम करब तेल अन्सार हो कि दो अन्सार आज है कत कम पर डे कम टोटी फाइव ग्राम को कम और कमान पर हमें प्रतिदिन कत चीनी व्यवहार करते पर छश ग्राम को चीनी व्यवहार करब ओके तो चले आस नेक्स्ट प्रब्लेम प्रब्लेम नम्बर सिक्सटीन अनिल बाबू तरह मासिक आय टो टू पार्सेंट बाड़ी भाड़ा दें हाउस रेंट पे कर कत बस पार्सेंट मैंने एकशो टा बस पार्सेंट कत मैं कि टोटी टू मैं एकशोर मध्य बस टोटी टू डिवाइडेड बै हंड्रेड तर मैंने एकशो टाँ जो अनिल बाबू जदि मान्थलि इनकाम करें तो बस टाकनी बाड़ी भाड़ा दिखान ओके जो अनिल बाबू प्रति मासे एक हज़ार आठशो सत्तर टाक बाड़ी भाड़ा दें तर मैंने टाकाटा बाड़ी भाड़ा दिलें तर मान्थलि इनकाम कत तेल जिसटे सीम्पलि लिखे अनिल बाबू पेज टोटी टू पार्सेंट इज सैलारी एज ए हाउस रेंट और तर बाड़ी भाड़ार परमाण्ट कत एक हज़ार आठशो सत्तर टाक तर मैंने कि बस पार्सेंट मैंने कि बस बैशो तर मैंने कि बस टाक जो तीन बाड़ी भाड़ा दें एखे सीम्पलि तुम्हारा यूनिटारि मेथड वैकिक नियम पद्धति अप्लाई कर दीते पर अनेक भाव कर जाए तो मैं मैं खूब सोजा मन हो तो जिस तुम्हारा कर दीजिए तुम्हारा चाहले एट एक्स दिए करते पर अन्य किस दिए करते पर एनीस तो बस टोटी टू जो हाउस रेंट तक तरह मान्थलि सैलारी हो हंड्रेड कारण टोटी टू पार्सेंट मैंने तई बल तेल एक टाक जो हाउस रेंट हो तक तरह मान्थलि सैलारी रिच कत हंड्रेड बै टोटी टू और एक हज़ार आठशो सत्तर टाक जो तक हे कत तक फर्म से क्योंकुलेशन कर ले कत आठ हज़ार पाँचो टाक तर मैंने अनिल बाबू प्रति मासे बाड़ी भाड़ा अनिल मासे अनिल बाबू प्रति मासे इनकाम हो कत टा आठ हज़ार पाँचो टाक चले आसि प्रब्लेम नम्बर सेभेंटीन यमिना खातुन तर मोट चाषे जमिर फिफ्टी फाइव पार्सेंट जमीते पर चाष करें भलो कथा तर मैंने तरह एकशो फिफ्टी फाइव पार्सेंट मैंने ठीक सीमिलार मैं षोलो नम्बर प्रब्लेम मत ही सतर नम्बर प्रब्लेम पूरा एक ही रकम 
তাহলে তার যদি মোট জমি থাকে একশো একশো বিঘা যদি জমি থাকে বা তার মধ্যে পঞ্চান্ন বিঘা জমিতে সে পারচাস তিনি পারচাস করছেন তো আমি এখানে ওয়াইসম্যান আখানকে ইনশর্ট ওয়াইকে লিখে দিয়েছি একটু কনসিডার করে নেবেন তো ওটাই লিখলাম জুট কালটিভেট করে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ অফ ল্যান্ড তার নিজের সরি এটা হিস হবে না এটা হার হবে কারণ অ্যাকচুয়ালি ওয়াই ইয়াসমিনা খাতুন একজন ফিমেল এনিভেস একটু কনসিডার করে নেবেন তার মানে আউট অফ হান্ড্রেড বিঘাস তার যদি ল্যান্ড থাকে তার মধ্যে এটা যদি এটা টোটাল ল্যান্ড থাকে হান্ড্রেড তার মধ্যে পঞ্চান্ন বিঘা ল্যান্ড হচ্ছে কি পঞ্চান্ন বিঘা ল্যান্ডের মধ্যে তিনি কী করছেন পারচাস করছেন তো এটাই বলছে তিনি কালটিভেট করছেন এগারো বিঘায় তার মানে এটাও সেই আগের অঙ্কটার মতো ইউনিটারি মেথড বা ঐকিক নিয়মে তোমরা করে নিতে পারো পঞ্চান্ন বিঘা যখন তিনি পাট চাষ করেন তখন তার মোট জমি একশো বিঘা একে কত একশো একশো আর এগারো বিঘায় যখন করছেন তখন তার হচ্ছে কত তাহলে এই ফর্মটা যদি তোমরা কাটাকাটি করো উত্তর বেরোবে কত কুড়ি তার মানে তার মোট জমির পরিমাণ কত কুড়ি বিঘা হচ্ছে জমি তার ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট করলেই তোমরা এগারো পাবে ওকে তো চলে আসছি প্রবলেম নাম্বার এইটিন এই প্রবলেমটা একটুখানি বুঝবে এই প্রবলেমটা দুটো পার্টে আছে প্রবলেম নাম্বার এইটিনের এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট মানে কন্টিনিউ হচ্ছে প্রবলেমটা ওকে বলছে আমাদের পরিবারের মোট মাসিক খরচ চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার জন্য খাওয়ার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে তার মানে আমরা ফুডের পিছনে আমাদের আমি একবার মানে প্রবলেমটা বোঝাতে বোঝাতে তোমাদের বলছি খাওয়ার জন্য আমরা প্রতি মাসে খরচা করছি কত চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ফোর সেভেন ফাইভ জিরো এবং আদার এক্সপেন্সেস কত পাঁচ হাজার নশো টাকা ওকে তো আমরা ঠিক করলাম খাওয়ার মানে ফুড এক্সপেন্ডিচার বা খাওয়ার খরচকে কত টেন পারসেন্ট বাড়িয়ে দেবো আর অন্যান্য এক্সপেন্ডিচারকে কত ষোলো পারসেন্ট কমিয়ে দেবো ওকে তাহলে আমরা যদি খা আমি ফুড আর আদার এক্সপেন্স এক্সপেন্ডিচারকে আলাদা করে চার্ট করে দিলাম তাহলে ফুডের এক্সপেন্ডিচার যদি আমরা টেন পারসেন্ট বাড়ানো হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি বাড়ছে কত ফোর সেভেন ফাইভ জিরো ইন্টু টেন বাই হান্ড্রেড তাহলে কাটাকাটি করলে কত বেড়েছে চারশো টাকা বাড়ছে তাহলে এক্স এক্সপেন্সেস বাড়ার পর মোট কত টাকা হচ্ছে আগে আমরা খরচ করছিলাম চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ আর টেন পারসেন্ট বেড়ে হচ্ছে কত চারশো পঁচাত্তর এই চারশো পঁচাত্তরটা যোগ করলে হচ্ছে কত পাঁচ হাজার দুশো পঁচিশ তার মানে পাঁচ হাজার দুশো পঁচিশ টাকা হচ্ছে কি আমার এই মানে খাবার খরচ টেন পারসেন্ট বাড়ানোর পর এই ফ্যাক্টরটা দাঁড়াচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে আমরা যখন আদার এক্সপেন্ডিচার বলছি আদার এক্সপেন্ডিচার কত পাঁচ হাজার নশো টাকা পাঁচ হাজার নশো টাকার মধ্যে আমরা কী করছি এটাকে আমরা সিক্সটিন পারসেন্ট কমাবো অন্যান্য খরচকে ষোলো পারসেন্ট কমানোর চেষ্টা করছি তাহলে এক্সপেন্স এক্সপেন্ডিচার আমরা মানে কমাবো কতটা অ্যাকচুয়ালি ষোলো পারসেন্ট কত পাঁচ হাজার নশো ষোলো পারসেন্ট করলে বেড়ে হচ্ছে কত নাইন ফোর ফোর বা নশো চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে এখানে যেহেতু বাড়াচ্ছি তাই প্লাস করছি এখানে যেহেতু কমাচ্ছি তাই আমরা মাইনাস করছি তাহলে আমরা যদি কমাই সিক্সটিন পারসেন্ট কমানোর পর আমাদের খরচ দাঁড়াবে কত পাঁচ হাজার নশো টাকা এখন মানে আগে করছিলাম তারপর নাইন ফোর ফোর মাইনাস করলে বেরোবে ফোর নাইন ফাইভ সিক্স এটা এই দুটো হচ্ছে আমাদের মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর নতুন এক্সপেন্ডিচার এবার বলছে তাহলে তার মাসিক খরচ বাড়বে না কমবে আচ্ছা মাসিক খরচের মধ্যে কি ফুড প্লাস আদার এক্সপেন্ডিচার এই দুটো ছিল তার মানে আগে তিনি কত খরচ করছিলেন প্রিভিয়াসলি আওয়ার টো তাদের মানে এখানে আমাদেরই ধরছি প্রিভিয়াসলি আওয়ার টোটাল এক্সপেন্ডিচার কত ছিল আমরা ফুডের জন্য খরচা করছিলাম কত চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ আর এখানে হচ্ছে ফাইভ নাইন ডবল জিরো তাহলে ফোর সেভেন ফাইভ জিরো প্লাস ফাইভ নাইন ডবল জিরো দুটোকে যোগ করলে হচ্ছে কত দশ হাজার ছশো পঞ্চাশ তার মানে দশ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা আমরা আগে খরচা করছি কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টের পর আমাদের ফুডের পিছনে খরচা বেড়ে কত হয়েছে পাঁচ হাজার দুশো ফাইভ টু টু ফাইভ আর এখানে হচ্ছে ফোর নাইন ফোর নাইন ফাইভ সিক্স তাহলে ফাইভ টু টু ফাইভ আর ফোর নাইন ফাইভ সিক্স এই দুটো যোগ করলে এখন আমাদের এক্সপেন্ডিচার দাঁড়াচ্ছে কত দশ হাজার একশো একাশি টাকা তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করার ফলে কি হচ্ছে কমেছে আগে আমাদের দশ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছিলো সেখানে এখন কত হচ্ছে দশ হাজার একশো একাশি টাকা তাহলে মান্থলি এক্সপেন্ডিচার কমেছে কতটা কমেছে এই বেশি বড়ো ফ্যাক্টার বড়ো ফ্যাক্টারটা থেকে ছোটোটা লেস করে দিলাম তাহলে আমাদের মান্থলি এখন এক্সপেন্ডিচার অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর কমেছে কত চারশো টাকা বা ফোর সিক্সটি তো অঙ্কটা ভালো করে তোমরা নোট করে নিও কারণ অঙ্কটা একটুখানি অন্যান্য অঙ্কগুলোর থেকে একটু মাছ একটু মানে কি বলবো একটু ডিফিকাল্ট আছে মানে ক্যালকুলে ক্যালকুলেটিভ বলতে পারবো ডিফিকাল্ট বলবো একটু ক্যালকুলেটিভ আছে তো চলে আসছি প্রবলেম নাম্বার নাইনটিন বলছে একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন যদি বার্ষিক ফোর পারসেন্ট হারে জনসংখ্যা বাড়ে তবে পরের পরের বছরের জনসংখ্যা কত হবে হিসাব করে দেখি এবং দু বছর পরের জনসংখ্যা কত হবে দেখি তো এই অঙ্কটা আমি একটা পার্ট আমি নেক্সট পপুলেশনটা বের করে দিচ্ছি দু বছর পরে জনসংখ্যাটা এটা তোমাদের জন্য আমি হোম টাস্ক হিসেবে
তাহলে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো এতজন মানে জন্মাচ্ছে পপুলেশন ইনক্রিজ হচ্ছে ডেফিনেটলি মানে বার্থ রেট হচ্ছে জন্মাচ্ছে এবং ধরে নিচ্ছি দেয়ার ইজ জিরো ডেথ রেট তো জন্মাচ্ছে কতজন হাজার পঞ্চাশ জন তাহলে এক বছর পরে পপুলেশন কত হবে এক বছর পরে পপুলেশন হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার এটা হচ্ছে আমার দু পপুলেশন এই দু হাজার পপুলেশন আর বাড়ছে কত হাজার পঞ্চাশ জন তাহলে দু হাজার একুশের পপুলেশন হবে কত এই দুটোকে যোগ করে দিয়ে দাঁড়াবে সাতাশ হাজার তিনশো জন এটা হচ্ছে এক বছর পরে তো এটা আমার ফার্স্ট পার্টের অ্যান্সার বেরিয়ে গেল দু বছর পরে জনসংখ্যা কত হবে তাহলে দু বছর পরে তোমরা এটা তোমাদের জন্য টাস্ক হিসাবে কী রইল তোমরা এখানে এই সাতাশ হাজার তিনশোর উপর আবার ফোর পারসেন্ট করবে এই ফ্যাক্টরটা বেরো এটাকে এটাকে তোমরা এবার বেস ধরে নেবে কারণ এটা টোয়েন্টিন টোয়েন্টি ওয়ান তো টোয়েন্টিন টোয়েন্টি ওয়ানে তোমরা এটাকে বেস ধরে নিলে বেস ধরে নিয়ে এর ওপর তুমি তোমরা আবার ফোর পারসেন্ট করলে ফোর পারসেন্ট করে যেটা বেরোলো সেটার সাথে আবার টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন সাথে অ্যাড করে দেবে তো তোমরা দেখবে দু বছর পরে জনসংখ্যা কত হবে সেটা তোমরা বের করে নিতে পারছো ইজিলি চলে আসি আজকের এই তোমাদের এই চ্যাপ্টারের লাস্ট অঙ্ক প্রবলেম নাম্বার টোয়েন্টি কুড়ি ফসল ওঠার মুখে ধানের দাম ছিল প্রতি কুইন্টাল ছিল কত হাজার আশি টাকা ওয়ান জিরো এইট জিরো টাকা ছিল বর্ষাকালে ধানের দাম টে ফিফটিন পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ইনক্রিজ হয়েছে তো বলছে একটা যে কৃষক ফসল ওঠার মুখে বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছে তিনি বর্ষাকালে যদি সেই ধান বিক্রি করতেন তাহলে কত টাকা তিনি পেতেন তো বিক্রি তো করে ফেলেছেন কিছু করার নেই কিন্তু যখন দেখছে বর্ষাকালে মানে গরমকালে আমি ধরে নিচ্ছি যে গরমকালে তিনি বিক্রি করে ফেলেছেন এবার যিনি তিনি মানে অঙ্কটা বলেছে তিনি যদি গরমকালে না বিক্রি করে এটা যদি তিনি বর্ষাকালে বিক্রি করতেন তাহলে তার কতটা প্রফিট হতো বা কত টাকা তিনি এক্সট্রা পেতেন তাহলে আমরা লিখলাম প্রথমে তার বিগিনিংয়ে চালের দাম ছিল কত ওয়ান আর মনসুনে বর্ষাকালে এটার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কত পনেরো পার্সেন্ট মনসুন মানে হচ্ছে বর্ষাকাল বর্ষাকালে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে প্রাইস অ্যাকচুয়ালি বেড়েছে কতটা বর্ষাকালে হাজার আশির ওপর পনেরো পার্সেন্ট করলে কত একশো বাষট্টি টাকা তাহলে একশো বাষট্টি টাকা প্রাইস দাম বেড়ে গেছে তাহলে নতুন প্রাইস হয়েছে কত হাজার আশি প্লাস একশো বাষট্টি মানে হচ্ছে ওয়ান টু ফোর টু এক হাজার দুশো বিয়াল্লিশ টাকা হচ্ছে নতুন প্রাইস তো বলছে ফার্মার বারো বারো কুইন্টাল ধান কি করেছে বারো কুইন্টাল ধান বা চাল সে সেল করেছে প্রথমে বিগিনিংয়ে মানে আমি ধরে নিচ্ছি গরমকালে তাহলে তিনি তখন তো রেট যাচ্ছিলো হাজার আশি টাকা তাহলে হাজার আশি টাকা করে তিনি বারো কুইন্টাল সেল করলে তিনি মোট পেয়েছেন হাজার আশি ইন্টু টুয়েলভ করলে হচ্ছে বারো হাজার নশো ষাট টাকা কিন্তু বর্ষাকালে এই রেটটা দাঁড়িয়ে গেছে কত হাজার আশিটা চেঞ্জ হয়ে বেড়ে গেছে কত এক হাজার টাকা তাহলে যদি তিনি এটাকে মনসুনে সেল করতেন তাহলে তিনি পেতেন এক হাজার টাকা কারণ এটা নতুন রেট এই নতুন রেটের ওপর বারো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা আমি আর করলাম ও সরি এখানে আমি লিখতে এটা ভুলে গেছি এনিওয়েজ তো এটা করলে হতো চোদ্দো হাজার নশো চার টাকা আমি এখানে এটা লিখতে চাই টাইপ লিখতে ভুলে গেছি এই যে এই ফ্যাক্টরটা ফোরটিন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর এই টাকাটা তিনি পেতেন তো তাহলে তিনি এটা ডেফিনেটলি বেশি পেতেন কতটা বেশি পেতেন এই যে ফ্যাক্টরটা হতো চোদ্দো হাজার নশো চার এটা এখানে এখানে এই জিনিসটা এখানে লেখা হয়ে যাবে তোমরা একটু নোট করে নিও তো চোদ্দো হাজার নশো চার থেকে আমরা যদি বারো হাজার নশো ষাট কারণ বারো হাজার নশো ষাট টাকা তিনি অলরেডি পেয়েছেন আর তিনি পেতে পারতেন যদি বর্ষাকালে বিক্রি করতেন তাহলে চোদ্দো হাজার নশো চার টাকা তাহলে এটা ডিফ মানে আমরা যদি মাইনাস করি তাহলে ডিফারেন্স অ্যামাউন্ট হচ্ছে এক হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে এটাই তার প্রফিট হতো এক্সেস প্রফিট হতো তো এইখানের সাথে আমাদের এই এই চ্যাপ্টারটা পুরো শেষ হয়ে গেল তিন নম্বর পার্টও আমাদের শেষ আই হোপ তোমাদের সকলের ভালো লেগেছে তো এই ক্লাস তোমাদের এই ক্লাস সিক্সের সব এবং প্রত্যেকটা ক্লাসেরই অন্যান্য ভিডিও লেকচারগুলো বা অন্যান্য চ্যাপ্টার ওয়াইজ যদি লেকচার দেখার থাকে তাহলে তোমরা ডেফিনেটলি চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে চেক করে নিতে পারো সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং